Naalala mo ba yung magaling mong kaklase sa school? Yung malakas? Yung mga mga bills magpasa sa exams, tapos ilang perfect? May something talaga sa kanila eh. Kadalasan may doble sa kanila. Tayo, may dalawang mata, sila may apat. At tulad nitong laptop na may dobleng screen display, this is the Asus ZenBook Duo UX482. Pagka ba talagang nasa ino tong laptop na to, mapadali niya ba yung trabaho mo? Or mas magiging komplikado pa? Well, malalaman natin yan pag tinapos mo tong video, tapos tinapos mo yung ads. The Asus ZenBook Duo is equipped with the latest 11th gen Intel Core i7 and i5 processors. Itong review unit ko ay may Intel Core i7 1165G7 processor, 32GB of LPDDR4X memory, as well as 1TB of PCIe NVMe SSD and ports graphics card. Wala siya nun. It only has the Intel Iris Xe integrated graphics. Having two displays on a laptop is already an innovation. Yan, as we all know, gaya ni Asus, innovation never stops. Yung dating ergolip hinge, this time may active aerodynamic system na din siya. Which adds more viewing and touch angle para sa secondary display. And at the same time, mas maganda ang daloy ng airflow pag nahihirapan ng huminga ang CPU mo. Pero, after pumanaw ng 4.7 GHz yung clock speed ng CPU while running the Cinebench R23, umabot ng 94 degrees Celsius yung CPU temperature so medyo nakakaroon siya ng thermal throttling. I would suggest na pag ginagamit mo siya for rendering or video encoding, itilt mo lang todo yung screen para makuha mo yung maximum airflow na kayang ibigay ng AAS hinges niya. Also, iset mo din yung profile niya sa performance mode, lalo na pagka rendering ka, para give na give din yung fans niya. Kaso, pagka bumibilis yung fan mo, nagkikirate siya ng ingay pero dahil sa AES nga nito, hindi siya ganun nakakairita. Yan yung ginagawa ng Asus Intelligent Performance Technology. Once performance mode is set, yung CPU TDP niya na 12 watts ay itataas niya to 28 watts sustain. O ba? Diba? Kaya siya nag-thermal clock. <laughs> Dahil charot lang. Kaya rin niya yun. Okay. Ang main selling point ng laptop na to ay syempre yung dual screen feature niya. Yung main screen ay 14 inch full HD panel na may bezels na sexing sexy. Yung secondary display naman niya ay 12.65 inch na may video mode na 1920 by 515. Pareha silang touchscreen at may 6Hz refresh rate. Also, may TUB Rain NAND certification to and it is Pantone validated. However, hindi sila parehas ng accuracy with regard sa colors. Mas mataas ang coverage ng main screen compared sa ScreenPad Plus. I-remind ko din pala kayo na huwag nyo i-update yung graphics driver nito mula sa Intel. Kasi customize and handpick nyo yung graphics driver nito para gumawa na dito sa ScreenPad Plus. So kung mag-update ka, dun ka sa my Asus app mag-update. Para sa 14-inch size laptop, madami-dami na din siyang ports and connectivity. May HDMI port, dalawang Thunderbolt 4 ports, which is good para sa mga lilipat pa lang from Mac to PC. It also means that you can have up to 5 displays in total for your full product. Activity. On the right side naman ay may micro SD card slot, 3.5mm audio mic jack, at isang USB 3.2 Gen 1 port. Madami na yung ports na yan, but I would suggest na magdangkal ka pa din kasi kulang yung ports niya para sa mga peripherals mo. Dalawa naman yung USB-C port niya eh, so wala kang problema sa dangkal. Madami pa nga eh. Yung napaganda na implementation ng dual screen sa laptop na to, ay yung features ng ScreenPad Plus. Kasi ang hassle, pagka maglilipat ka ng mga window from your main window, papuntang secondary screen mo. May two easy ways para malipat mo yung mga window mo sa secondary display mo. Una, pag dinarag mo yung window, may magpapop out na action menu and malilipat mo na. Pangalawa is by gesture. Hold down mo lang yung window, then iba to mo. Personally, yung favorite feature ko dito mula pa nung ZenBook 2019 ay ZenBook Duo 2019 is yung task group feature niya. Sobrang convenient niya every time na magsimula ka magtrabaho. Isang click mo lang, mag-open na lahat ng applications na kailangan mo. Actually, napapabilis na ito yung paggawa ko ng script sa Take a Tuesday. Basta dito, sulat doon. Alam niyo ba kung sino mas makaka-appreciate nito? Siyempre, walang iba kundi si Jim at si Rika. Sila kasi yung nag-video edit and photo edit ng mga thumbnail namin tsaka video. <laughs> o oh, ito, galing kay Jim. Dear Johnny, 
Sobrang excited ko gamitin yung laptop na to sa pang video edit. Mababa expectations ko sa performance kasi galing nga ako sa Ryzen 7 5800X na my graphics card. But surprisingly, smooth naman ang performance and decent ang rendering ng 1080p with some 4K B-rolls kahit na ay GPU lang ang meron siya. Alam niyo ba yung unboxing nito? Dito mismo sa Zenbook Duo na edit yung video na yun eh. Nung pin-extract ko na yung video sa kanya, as expected naman yung duration ng rendering kasi wala siyang CUDA acceleration which is nakukuha lang sa mga video cards. Kung mapansin nyo, medyo subjective yung mga take namin dito, mga terms na decent, smooth, hindi ganun ka exact kasi nga nakadepende pa din yun sa complexity ng kine-edit mo na video. So para mas malino sa inyo, eto ang UL ProShon Video Editing Benchmark. Exporting at 1080p YouTube video workload, inabot siya ng total of 951 seconds or halos 16 minutes. Pwede na, di ba? Pero pagdating sa 4K UHD workload, make sure na sa bahay mo siya i-render kasi medyo maghihintay ka. So, pwede ka matulog habang naghihintay. <laughs> Itong ScreenPad Plus ay may special feature sa Adobe Photoshop, After Effects, Premiere Pro at Lightroom Classic. Meron siyang customizable control panel for each, which is kung isipin nyo, is parang sobrang helpful. But actually, sa Premiere Pro, I can say na medyo hindi pa matured and limited lang yung mga functions na nandito. Pero goods pa din yan, may improve and ma-update pa naman nila yan eh. Yung controls sa Photoshop, Useful naman daw sa ni Rika, which is i-discuss natin mamaya. Balik tayo sa Premiere Pro. in na lang namin yung control panel, then tinray ibaba yung timeline. At first, ang hassle kasi walang lock. Hindi magdadock automatically yung window, so kailangan mo ipa-resize. Buti na lang, pwede mo i-extend seamlessly yung buong window, so parang na-extend lang yung buong Premiere Pro mo, and i-adjust mo na lang yung arrangements nila ng walang hassle. Laking ginhawa na elevated na yung screen pad eh, para mas makita mo sa magandang angle yung timeline. Less ngawit yan sa likod kasi hindi mo na kailangan gumalito ng todo. Ganyan na lang. Pero pag matagal ka na nag-work, mga 4 hours, 5 hours, masakit pa din siya sa likod. Medyo di kasi clear sa mata yung screen pad eh, wala ka sa tamang angle. Pero overall sa editing, super capable and smooth siya. Basta 1080p videos. Sa non-complex 4K videos, kaya din naman pero hindi siya ganun ka smooth. And I recommend na huwag kayo mag-video edit sa lap. May gumagawa, may gumagawa ba sa lap? <laughs> Kasi umiinit talaga siya yung maramdaman mo eh. At pinaka-importante, kailangan may dangle ka. Kasi mabibiting ka talaga sa ports. Kasi isa lang yung USB niya eh. Eh para sa mouse mo yun. Paano kung gusto mo mag-external ano? Paano yung headset mo? USB. Di, wala ka ng port. Ayon naman kay Rika, game changer talaga tong ScreenPad Plus. Lalo na sa mga graphic designers at illustrators. Parang, ay gusto ko ng tablet pero gusto ko rin ng laptop. O ayan, tsuk! Two in one. <laughs> Ang sayo ng pinin pagka nag-drawing kay, Kasi pang high-end, cool pa siyang gamitin kasi wala kang naramdaman na init pag nag-drawing. If sanay ka na nakatayo na nag-drawing, katulad ni Ross Dross, Kering keri mag-illustrate sa main screen. Pero sa flat surface, sanay si Rika. Kaya sa screen pad plus siya, mas komportable mag-work. Para ka lang nag-drawing sa one port paper na pwede mong i-zoom eh. At may pressure sensitivity. At tulad nga ng nabanggit ni Jim kanina, mas useful yung Adobe Control Panel sa Photoshop. Tapos naalala ko sinabi sa akin habang nag-drawing siya. Hindi ako nahihirapan sa keyboard at touchpad na to. <laughs> Di mahirap! Hindi siya sa gabal! Pero, sa umpisa lang daw. Kasi, kinalaunan, nalaman niya na meron pala siyang keyboard and touchpad lock. So, kahit madaganan mo sila, hindi sila mag-register pagka na-press mo yung switch. O, ba? Naisip nila yon Isang malaking very good. Medyo concern lang ako pag dinidinan ko yung screen pad plus. May nakikita akong purplish na, alam mo yung sa CRT monitor. Pag dinidinan mo yung screen, parang ganun. And mas maganda kung meron kang artist glove. Para iwas sa bigla ang zoom pag tinatamaan ng palm mo. The best din para sa akin yung placement ng touchpad kasi para ka lang nag-mouse. Kahit maliit, it does its job. So sa mga kalawete dyan, ako na lang mag-sorry para sa inyo kasi hindi siya designed para sa inyo. <laughs> Meron ka ding mga additional features dito sa gilid for adjusting the brightness, interchanging the apps between two screens. Kung gusto mong malaki-laki yung itsura ng reference mo, sa main screen mo siya ilagay or vice versa. Pwede mo rin isync yung Asus phone mo tapos may laking keypad din siya. Sa extended screen, yan yung view max. Yes, ang saya ng mahaba. Mas malaking screen, di ba? Hindi siya mahirap pero nakakailang kasi may parang black space kang nakikita. Okay siya, i-browse yun ang ginagawa mo or nag-i-take ka lang ng notes o kaya naglalagay ka ng mga comments sa mga PDFs. Pero sa drawing, hindi daw nare-recommend ni Rika. Dagdag niya pa daw, kahit hindi raw siya nag-drawing for daily use, gusto niya kasi pagka nag-work, nakikita niya yung music video. At ayon ang pahayag ni Rika. Speaking of music, yung audio system na itong Zenbook Duo ay may Harman Kardon 
certification. Hindi siya yung basta-basta ay speaker lang. Malakas yung volume, may lalim yung lows, at may separation yung tunog between the instruments ng music na pinapakinggan mo. Another feature ng mga Asus laptops this 2021 ay itong AI Noise Cancellation Feature which is a must have ngayon dahil nga sa social setup natin ngayon na online ganyan, online ganyan. O ito, try natin para makita nyo yung quality niya kasama na yung webcam. Testing, ito yung walang AI Noise Cancelling Audio. Ito yung may Noise Cancelling Audio. Alam ba yung narinig nyo? I know na hindi to pang gaming, pero as we always do, dito sa channel na to, palagi natin tinetest yan, lalo na meron tong yung sinasabi nilang pinakamalakas na integrated graphics, which is the Iris XE graphics. Over 100 FPS yung na-achieve niya sa CSGO and Valorant. But, sinasabi ko sa inyo na hindi siya ganun ka-stable. I don't know kung bakit, pero hindi naman dahil sa thermals, Nagyaro lang naman sa 60 to 70 degrees Celsius yung temperatures niya. Tapos parang may motion blur siya kahit hindi naman naka-on yung motion blur. Besides that, I can attest that this is probably the number one integrated graphics na available ngayon. Maganda rin ito pang practice ng mga sobe <laughs> or molly lineups niya sa Valorant eh. Naglalaro ka habang may guide ka dyan sa baba. Given na may dalawa siyang screen, matagal na din yung tinatagal ng 70Wh battery niya. You can do almost 9 hours of office work while nakabukas yung dalawang screen. So if you need more battery life, pwede mong i-turn off anytime yung screen pad plus. Alright, para sa price na itong Zenbook Duo na hanggang ngayon, hindi pa din natin alam ng price. <laughs> This Asus Zenbook Duo 14 is definitely built for ultimate multitasker and your daily productivity na pwede yung pwede mong dalhin kahit saan. Dalawang screen? Dalhin mo kahit saan? Gusto ko yan! <laughs> Pero yung totoong gusto ko, ay yung improve pa ni Asus yung ergonomics niya. Alam naman ako na na-improve na nila dito yung sa pag-tilt ng screen pad plus eh. Pero maramdaman mo pa din talaga yung pagkangawit pag ilang oras mo na siyang ginagamit. Mas okay sana kung may included na keyboard wristless dito eh. Para comfortable ka na, tapos pagka nagahan Asus Pen Mode ka, sana may keyboard deck cover, diba? Para hindi ka na mga problema kahit ma-press mo yung mga keyboard. Tapos, mas maganda pa nun pag kaya nag-cover kang ganun, biglang mag-deactivate yung keyboard tsaka yung touchpad, di ba? Swak siya in many aspects, mapa appearance, build quality, user experience, performance and thermals in non-CPU intensive workload, at konting gaming. Palalong palalo to sa mga photographers, software developers, and content creators. Quick tip lang para sa mga video editors dyan. Yung pag-e-edit nyo ng video, pwede nyo gawin yan sa labas, sa coffee shop, library, sa school. Pero yung rendering part tsaka pag-export ng video nyo, iuwi nyo lang sa bahay nyo yun. <laughs> Kasi medyo mag-aano kayo, medyo maghihintay kayo. Makakailang kape ka muna bago mo matawas. Makakailang 20 ka <laughs> sa Starbs. <laughs> So ngayon, itong Zenbook Duo 14 is a very special type of laptop kasi nga, wala siyang kalaban sa market eh. Wala mo pagkumperan. <laughs> When it comes to innovation talaga, Asus is so many steps ahead pagdating sa competition. Ikaw ba? Paano sa tingin mo makapadali yung buhay mo? Yung buhay, no? <laughs> yung trabaho mo dito pagka ginagawin mo to. Comment your thoughts down below. And as always, if you want more videos like this, get subscribed and enable notifications so you won't miss another video. Episode, like, dislike, I don't care, thank you, and GG. Asus Innovation number one. <laughs>